Buenos días a toda nuestra audiencia. Empezamos este nuevo día con el habitual recorrido de la mañana por las diferentes regiones del país. Aunque en el Caribe persisten las condiciones secas, en el litoral de Atlántico y Magdalena, así como en el suroccidente de Córdoba y sur de Sucre, son posibles algunas lloviznas. Vuelve el tiempo seco a dominar el archipiélago de San Andrés y Providencia. Por lo demás, en las islas se espera un cielo nublado. Mientras que lluvias importantes y densa nubosidad se advierten en Chocó y Valle del Cauca, en el resto del Pacífico se podrá disfrutar de una mañana seca. Las lluvias de los Andes se esperan en las primeras horas de la mañana y se concentrarían en los departamentos de Antioquia, Santander, Risaralda y Huila. Ahora visitemos la Orinoquía, donde se anticipa una mañana nublada y con lluvias dispersas en el oriente de los departamentos de Arauca, Casanare y Vichada. Pasemos a la Amazonía, que amanece con un pronóstico de tiempo seco. Sin embargo, no se descartan algunas lluvias en Guainía, Baupés y Amazonas. Al finalizar la mañana, la capital podría presentar lluvias en zonas del norte y oriente. Por lo demás, se espera tiempo seco en la ciudad. Veamos ahora las alertas que se encuentran activas. Alerta roja al norte de Santander, donde se reporta Avenida Torrencial, en las veredas La Camacha, Río Negro, Palmar Alto y Palmar Bajo del municipio de Toledo. En la vereda Toledito, una vía resultó afectada. Alerta roja por probabilidad de incendios en la cobertura vegetal de los departamentos de La Guajira y Cundinamarca. Alerta roja por probables deslizamientos de tierra en zonas inestables del departamento de Norte de Santander. Alerta naranja en el Caribe por viento y oleaje en el centro y oriente y por tiempo lluvioso en el occidente. En la cuenca del Pacífico también se advierten algunas lluvias. Los esperamos en nuestras redes sociales. Nuestro compromiso es con el medio ambiente. IDEAM es confianza y prevención.